Nada, no, no, es, esos, esos no deben de estar. Los militares sí para resguardo. Nada pero más. los miembros de los servidores de la nación, ¿para qué, hombre? O sea, ahí los tienen todos amontonados ya los barcos. Haciendo vaya, como, como en el pasado. Yo vine solito, el alcalde vino solito. No necesitamos porras ni, ni nada de ese tipo. Eso es, a mí me, no me gusta, no me parece. Inútil que se haga este tipo de Pues pobre chavos. ¿Es electoral, o sea, ¿Es electoral? ¿Es una intención electoral? Pues pregúntenle a los chavos para que vean, todos ellos están a huevo ahí afuera. Entonces, y los que están contentos, pues, pues está mal. Oiga, ¿y la Siempre... logística de la instalación de las vacunas en Nuevo Amigos y amigas, vamos a ir a la información, porque como ustedes recuerdan, el presidente López Obrador el viernes en la mañanera dijo que laboratorios y gobernadores podrían comprar la vacuna del COVID-19 en el extranjero. En su gira de trabajo el sábado en, por el estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez del Bronco le comunica al presidente López Obrador que ya tenían apalabradas, que ya tenían compradas las vacunas rusas y que se iban a aplicar en el estado de Nuevo León. Jaime Rodríguez el Bronco le comunicó al presidente López Obrador que iban a cambiar de estrategia a la que tenía el gobierno federal en el modo de aplicarlas, que ellos tenían una mejor. Así lo dijo el Bronco, amigos y amigas. Pero hoy sale la empresa, el laboratorio, a desmentir que eso no es cierto. Es una falsedad, amigos y amigas, que ellos no tienen vendidos ni comprometidos esos dos millones de vacunas. El Bronco queda mal una vez más. Vamos a hacer un poco de recuento qué dice el Bronco. Jaime Rodríguez el Bronco, tras una reunión virtual con empresarios rusos, el secretario de Salud Manuel de la O, anunció que hay un laboratorio de este país interesado en instalarse en Nuevo León para llevar a cabo la producción de la vacuna contra el COVID-19. Hoy, en medio de esta pandemia, ante la difícil situación que vivimos al perder tantas vidas a causa de esta terrible enfermedad, debemos buscar una mayor disponibilidad de dosis para los nuevos leoneses y así darle agilidad a la vacunación. Esto es lo que nos dice el Bronco. Vamos a seguir con sus Twitter. El doctor Manuel de la O viajará a Rusia para hacer trámites de cómo adquirir vacunas del laboratorio Gamaleya. Grábense bien el nombre, amigos y amigas. La vacuna de Sputnik 5 y cómo podemos facilitar la producción de vacunas en Nuevo León, de que de concretarse el laboratorio se instalaría en la entidad en un lapso de dos a tres meses. Esto es lo que nos decía el Bronco. Vamos a ir a la mañanera para que veamos cómo el presidente López Obrador da luz verde para que laboratorios compren la vacuna. Vamos a ir rápidamente. Hay este, empresas que quieren eh, comprar vacunas y no se les permite porque el gobierno ejerce un monopolio de la aplicación de las vacunas. No. Lo mismo en el caso de los gobiernos estatales. Quieren adquirir vacunas, están en libertad para hacer. No quiero que se preste a la politiquería. Esto es un asunto muy serio. Entonces, es mejor eh, definir las reglas no va a haber este, retrasos en las autorizaciones nada más, lo único es la solicitud y anexo el contrato de compra también para que no anden engañando diciendo voy a comprar ¿sí? y, este, y resulta que no hay en los hechos nada real es pura demagogia sí está claro ¿verdad? vamos a ir a la conferencia en el estado de Nuevo León donde el Jaime Rodríguez de Bronco le presume al presidente López Obrador 
de que ya tenían las vacunas para el Estado de Nuevo León, inclusive le hizo menos la estrategia del gobierno federal de cómo aplicar las vacunas, diciendo que ellos ya tenían la propia. Vamos a ir a ese video. Quiero finalmente decirle, presidente, muchas gracias por su comentario de hoy en la mañana. Eso nos facilita enormemente. Felicidades y enhorabuena. Nos permite a nosotros trabajar de una manera más veloz en la búsqueda de la solución para poder salvar vidas mucho más rápido. Y yo quiero estrenarle un aplauso por eso, presidente. Tiene usted nuestro aprecio en ese sentido. Le quiero comentar ahorita que en Estados Unidos está haciendo la vacuna pues ya hay caravanas nuestras de gente que va a Estados Unidos a vacunarse y lo están haciendo sin ningún requisito y sin nada. Y esto facilita enormemente que usted haya hecho esta declaración. Por eso lo digo hoy públicamente. Muchas gracias. Por eso, presidente, nos ayuda enormemente y creo que Nuevo León estará agradecido con usted siempre. Vamos a ir a este video para que veamos la hipocresía de Jaime Rodríguez El Bronco cuando estuvo al frente del presidente López Obrador aplaudiéndole, pidiendo aplausos, pero al acabar el evento se pone a hablar del gobierno federal, de los siervos de la nación. Vamos a escuchar este video. No, no, es, esos, esos no deben de estar. Los militares sí para resguardo. Pero los miembros de los servidores de la nación, ¿para qué, hombre? O sea, ahí los tienen todos amontonados ya, ¿verdad? Haciendo vaya, como, como en el pasado. Yo vine solito, el alcalde vino solito. No necesitamos porras ni, ni nada de ese tipo. Eso a mí me, no me gusta, no me parece. Y no tiene que estar a ese tipo de... Pues pobre chavo. ¿Es electoral, o sea, ¿Es electoral? ¿Es una intención electoral? Pues pregúntenle a los chavos para que vean, todos ellos están a huevo ahí afuera. Entonces... Y los que están contentos, pues, pues está mal. Oiga, y la Siempre... logística de la instalación de las vacunas en Nuevo León. Vamos a ir a la información donde desmienten a este empresario y a Jaime Rodríguez El Bronco, gobernador del estado de Nuevo León, miembro de la Alianza Federalista que está en contra de los mexicanos y en contra del gobierno federal. Un empresario mexicano dice que compró 2 millones de vacunas Putin contra COVID, pero Rusia lo desmiente, lo desmintió. Vamos a ir a esa información. A finales del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que empresas particulares podrán comprar vacunas contra COVID en el extranjero para atraer al país. Y hay un empresario mexicano que ha aprovechado la aprobación del mandatario para comenzar con las negociaciones e importar vacunas para particulares. Alejandro Cosío Hernández, empresario veracruzano, propietario de empresas del sector salud que actualmente proveen de equipo a sectores público y privado, asegura que ya compró 2 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik 5. Tengo 2 millones de dosis de la vacuna, es decir, 4 millones de frasquitos, porque la vacuna es de dos aplicaciones con diferencia de 18 días entre cada aplicación, lo que significa que se puede vacunar a 2 millones de personas. Entre, en entrevista con reporte indigno, el empresario dijo que cerró un acuerdo el lunes pasado con el laboratorio Gamaleya. Gamaleya, dueño de la patente de la vacuna Sputnik 5, para adquirir 2 millones de dosis. Este lote inicial se comercializará mediante sus empresas farmalógicas, en cuando Copris emita una aprobación tras las pruebas que comenzaron hace algunos días. Esto es lo que nos dice el empresario y Rodríguez Calderón, alias El Bronco, gobernador de Nuevo León que ya tenían las vacunas compradas. Vamos a ver el comunicado que lanza esta, este laboratorio. Vamos a ver. Actualización del 23 de enero de 2021. Rusia ha desmentido la venta de las 2 millones de dosis de la vacuna Sputnik, que el empresario Alejandro Cosío aseguró había adquirido. Desmiente la información que el empresario mexicano Alejandro Cosío adquiriera 2 millones de dosis de la vacuna Sputnik y los derechos exclusivos para vender el fármaco en México y América Central. 
Esta información no tiene nada que ver con la realidad. Esta es la mentira que se aventó Rodríguez, Jaime Rodríguez el Bronco. Amigos y amigas, quién sabe qué planes oscuros tenía este gobernador de Nuevo León. Qué negocios querían hacer. Mientras que no quisieran hacer lo que hizo el PRI con Javier Duarte en Veracruz. Porque este señor, hay que aclarar, este empresario es de Veracruz. Cuando aplicaron dosis de agüita para el cáncer. Ahora vamos a ir a un meme de las redes sociales del maderense Tamaulipas. Llegaron las nuevas vacunas adquiridas por el honesto bronco. No piensen mal si vienen en garrafones. Es que las compraron por mayoreo. Así es, amigos y amigas, está llegando la vacuna a Jaime Rodríguez, alias El Bronco. Aquí están, amigos y amigas. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.